শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যত খেলায় সাথে আছে ফরিদা বক্তিয়ারা শুরুতেই জানাবো শিরোনাম মাগুরায় সচিবের নির্বাচনী প্রচারণায় মাসাফি সতীর্থ পদের নিয়ে নৌকায় ভোট চাইলেন দুই টাইগার মহাতারকা আইসিসির বিশ্ব মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে বাংলাদেশের আম্পায়ারদের অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে দায়িত্ব পালন করবেন গাজী সোহেল ও মাসুদুর রহমান মুকুল কেপটাউনের সংক্ষিপ্ততম টেস্টের রেকর্ড খেলা হয়েছে মাত্র ছশো বিয়াল্লিশ বল দুই দিনের ম্যাচে ভারতের কাছে সাত উইকেটে হার সাউথ আফ্রিকার ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে অলিম্পিকে অংশ নিতে না পারার আক্ষেপ ভারোত্তোলক মাবিয়ার ফেডারেশন কর্তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ এবার বিস্তারিত সাকিব আল হাসান রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে পাশে পাচ্ছেন ক্রিকেটের সতীর্থদের নিজের ব্যস্ততার মাঝে মাশরাফি মর্তুজা মাগুরা এসে সাকিবের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিলেন সাথে ছিলেন সৌম্য সাব্বির সহ বেশ কজন ক্রিকেটার নৌকার পক্ষে জনগণের রায় চেয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের দুই মহাতারকা নিজের নির্বাচনী ব্যস্ততার মাঝেও সাকিবের ডাকে মাগুরাই মাশরাফি মর্তজা ক্রিকেট মাঠের যুদ্ধে দুজনে লড়েছেন একসাথে এক হয়ে এবার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে একে অন্যের পাশে মাশরাফির উপস্থিতি সাকিবের নির্বাচনী প্রচারণায় যোগ করে বাড়তি মাত্রা সাকিবের পাশে থাকতে নৌকার পক্ষে দাঁড়াতে মাগুরাই ম্যাশের পদচারণা সৌম্য রনি সাব্বিরদের মতো তারকাদের নিয়ে লিফলেট বিরি করেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক দাঁড়িয়ে আছি এখানে হ্যাঁ আমি এই রাস্তাঘাট সবই চিনি কারণ আমি প্রায় এক মাস এখানে ছিলাম মাগুরা স্টেডিয়ামে রাজনীতিতে সাকিবের যাত্রা নতুন অন্যদিকে নড়াইল দুই আসনে সংসদ সদস্য হয়ে মাশরাফি তার কাজ দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন বাইশ গজের মতো রাজনীতিতেও ম্যাশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান সাকিব রাজনীতির মাঠে লড়াই আরো চ্যালেঞ্জিং মানছেন ক্রিকেটের মহাতারকা সেই সাথে ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখার আহ্বান সাকিবের ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর যে একটা কাজ আছে আমরা যেন তাদেরকে ওই উৎসাহটা দিতে পারি যে তাদের এটা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতি পাঁচ বছরে তারা এই একটিবারই গণতান্ত্রিক অধিকার পায় তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটা পালন করুক এটাই আমাদের চাওয়া পাওয়া এবং আমি চাই যে বাংলাদেশের সকল জেলাতেই মানুষ উৎসাহ নিয়ে ভোটদান করবে এর আগেও সাকিবের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন ক্রিকেট অঙ্গনের অনেকে এবার মাগুরায় গিয়ে নিজের কথা রাখলেন মাশরাফি কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং এর দায়িত্বে থাকবেন বাংলাদেশের গাজী সোহেল ও মাসুদুর রহমান মুকুল দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন দুজন বিপিএল এ না থাকলেও বাকি আম্পায়ারদের ওপর আস্থা রাখছেন সোহেল ও মুকুল জাতীয় দলের ব্যস্ততা নেই মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে যুবারা ব্যস্ত বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে এর মধ্যে আলাদা করে নজরে এলেন দুই অভিজ্ঞ আম্পায়ার মাসুদুর রহমান মুকুল ও গাজী সোহেল সাউথ আফ্রিকা যুব বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং এর দায়িত্বে থাকবেন দুজন বড় ইভেন্টে চাপ থাকবে তবে দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন সোহেল ও মুকুল আমরা যদি সাকিব তামিম মুশফিক মাশরাফি মাহমুদুল্লাহ তৈরি করতে পারি এদেশ থেকে মুস্তাফিজ তৈরি হতে পারে দেয়ার ইজ নো রিজন দেয়ার ইজ নো ওয়ে হোয়াট ওয়াই উই ক্যানট প্রডিউস ওয়ার্ল্ড ক্লাস আম্পায়ার্স লাইক এ সাইমন টফেল এন্ড আলিম দ্যাট খুবই আনন্দের একটা ব্যাপার এবং এটা আমাদের অনেক উৎসাহিত করবে আর অবশ্যই আমরা আমি পার্সোনালি চাব দেখবেন <laughs> ভালো করবে 
দেশি বিদেশি আম্পায়ার ও উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে এবারের বিপিএলে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দুই দিনে শেষ কেপটাউন টেস্ট সাউথ আফ্রিকাকে সাত উইকেটে হারিয়ে সিরিজ ড্র করল ভারত ফলাফল ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে অদ্ভুত সব রেকর্ড দ্বিতীয় দিন চা বিরতির আগেই খেলা শেষ ম্যাচের স্থায়িত্ব মাত্র একশো সাত ওভার এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত টেস্ট সাউথ আফ্রিকার কন্ডিশনে পেসারদের সিম মুভমেন্ট দারুণ থাকে অসম বাউন্সে ব্যাটারদের ভুগতে হয় তাই বলে কেপটাউন এমন টেস্টের জন্ম দেবে কে ভেবেছিল মাত্র ছয়শো বিয়াল্লিশ বল টিকল সাউথ আফ্রিকা ভারত সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের অল্প সময় পরেই খেলা শেষ ইতিহাস এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত টেস্ট আগে দেখেনি রেকর্ড নয়বার দুই দিনে টেস্ট ম্যাচ হারের লজ্জা প্রোটিয়াদের সংক্ষিপ্ততম টেস্টেই কেবল শেষ নয় হয়েছে আরও বেশ কিছু রেকর্ড যা এর আগে টেস্টে কখনো হয়নি বা এই শতাব্দীতে হয়নি চার ইনিংসে ফিফটি প্লাসের স্কোর একজনেরই দ্বিতীয় ইনিংসে প্রোটিয়া ওপেনার এইডেন মার্ট্রাম সেঞ্চুরি হাঁকান তারপরও দলীয় স্কোর দুশো পেরোয়নি আর কোনো ব্যাটার যে বিশও করতে পারেনি এক ইনিংসে কোনো সতীর্থের রান বিশ হয়নি অথচ কেউ একজন সেঞ্চুরি করল টেস্টে প্রথম এমনটা দেখা গেল কেপটাউনে সাউথ আফ্রিকা লজ্জার রেকর্ড গড়ে প্রথম দিনই ভারতীয় পেইসারদের তোপে পঞ্চান্ন রানে গুটিয়ে যায় প্রোটিয়ারা উনিশশো সালের পর যেটি তাদের সর্বনিম্ন স্কোর টেস্টের প্রথম দিন পরে তেইশ উইকেট রেকর্ডের তালিকায় যা দ্বিতীয় অবস্থানে বিদায় টেস্টে ডিন এলগারও একটি বিরল রেকর্ডের অংশ হলেন অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক বেরেটের পর এলগার দ্বিতীয় ব্যাটার যিনি ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টে একই দিনে দুবার আউট হয়েছেন এমন রোমাঞ্চকর ম্যাচে ভারতের জয় সহজ ছিল না ভয়াবহ ব্যাটিং বিপর্যয় হয়েছিল কোহলিদের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে শেষ ছয় উইকেট পরে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ইতিহাসে যা প্রথম অদ্ভুত সব রেকর্ডের ম্যাচ জিতে সিরিজ ড্র করে স্বস্তি ভারতের কেপটাউনের উইকেট এখন আলোচনার কেন্দ্রে আইসিসি কোন চোখে দেখবে ডিম্যারিট পয়েন্টই যে অপেক্ষা করছে ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিডনি টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিন শেষে একশো সাতানব্বই রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া আলো স্বল্পতা ও বৃষ্টি বাধায় খেলা হয়েছে ছেচল্লিশ ওভার দিন শেষে অজিদের সংগ্রহ দুই উইকেটে একশো ষোলো রান বিনা উইকেটে ছয় রানে দিন শুরু করে অস্ট্রেলিয়া বিদায় টেস্টের প্রথম ইনিংসে চৌত্রিশ রানে আগাস সালমানের শিকার হন ওয়ার্নার সেই সাথে ভাঙে প্রথম উইকেটে সত্তর রানের জুটি ফিফটি মিস করেন ওসমান খাজা আমির জামালের বলে আউট হন সাতচল্লিশ করে চা বিরতির আগে আলো স্বল্পতায় খেলা বন্ধ থাকে এর পরই নামে বৃষ্টি ফলে দ্বিতীয় দিনে খেলা সমাপ্তি ঘোষণা করে আম্পায়াররা লাবুসানে তেইশ আর স্মিথ অপরাজিত থাকেন ছয় রানে এর আগে প্রথম ইনিংসে তিনশো তেরো রানে অল আউট হয় পাকিস্তান দুই ম্যাচ জিতে এরই মধ্যে সিরিজ জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া গেল বছরকে নিজের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে সময় বলছেন দেশ সেরা ভারোত্তোলক মাবিয়া আক্তার সীমান্ত ট্রেনিংয়ে সুযোগ সুবিধার অভাব ও অসুস্থতাকেই তার কারণ হিসেবে দেখছেন নতুন বছরে নতুন সফলতার খোঁজ থাকবে তার দেশের ভারোত্তোলনের বড় বিজ্ঞাপন মাবি আক্তার সীমান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে যাকে ঘিরে থাকে বড় স্বপ্ন গেল বছর ন্যাশনাল মিট কিংবা এশিয়ান গেমস কোথাও নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি ট্রেনিংয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা ও নিজের অসুস্থতাকে এমন ব্যর্থতার কারণ বলছেন মাবিয়া যখন আমি ন্যাশনাল মিট খেলি তখন আমার ট্রেনিং হয় নাই আমি নিজে নিজে ট্রেনিং করেছি আমার কোচ ছিল না এশিয়ান গেমসে ক্যাম্পিং ক্যাম্প করেছি কোচ ছিলেন কিন্তু আমার ডেঙ্গু হয়েছিলেন যাওয়ার চার দিন আগে আমি তারপরে নিজের পারফরমেন্সটা প্রেজেন্ট করতে পারিনি তো আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম এটা নিজের কাছে আমি বলব যে অনেক বড় একটা ব্যর্থতা আমার ক্যারিয়ারের দুই হাজার ষোলো সালে এস এ গেমসে প্রথম স্বর্ণ পদক পান মাবিয়া তার পরের বছরগুলো ছিল সাফল্য গাথার তবে দুই হাজার তেইশ পার করেছেন হতাশায় নতুন বছরে আবারও ফিরতে চান স্বরূপে নিজের পারফরমেন্স ওই লেভেলে দাঁড় করাবো যেন আমাকে কেউ বিট না দিতে পারে এই যে এক একজন বলে বেড়াচ্ছেন যে প্লেয়ার উঠে আসছে তোমাকে বিট দিয়ে দিবে এইটা যেন শুধু জানি আলোচনা এবং গল্পই থাকে নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করছি নতুনভাবে একটা গেমে নিজেকে পরিচয় করাবো ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে অলিম্পিকে অংশ নিতে না পারার আক্ষেপ মাবিয়ার অভিযোগ ফেডারেশন ও কর্তাদের ঘিরে 
চলতি বছর হতে যাওয়া প্যারিস অলিম্পিক নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই দেশেরা এই ভার উত্তোলকের অলিম্পিক খেলানোর জন্য যে পোসের আছে সেই পোসেসটা আমাকে নিয়ে করা হয় নাই প্রথমত এবং অলিম্পিক যেহেতু পর পর তিনটাই খেলতে পারি নাই তো চতুর্থটা নিয়ে আমি ভাবছি না ক্যারিয়ারে ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন আনতে চান মাবি একটা সীমান্ত পিয়া শাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ফিফা বর্ষ সেরা একাদশের জন্য 23 জনের তালিকায় আছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো মনোনয়ন থেকে 15 জানুয়ারি প্রকাশ করা হবে বর্ষ সেরা একাদশ ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল ছাড়লেও আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল জাতীয় দলে এখনো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মেসি রোনালদো ফিফপ্রোর বর্ষ সেরা একাদশের জন্য প্রাথমিক তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন পারফরম্যান্স দিয়ে ফিফা সদস্যভুক্ত দেশের প্রায় 22000 পেশাদার ফুটবলার ভোট দিয়ে নির্বাচন করবে সেরা দল 19 ডিসেম্বর 2022 থেকে 29 আগস্ট 2023 পর্যন্ত পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হবে সেরা 23 এর বেশিরভাগ ফুটবলার রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যান সিটির মেসি রোনালদোর সঙ্গে ফরোয়ার্ড তালিকায় আছেন বেনজেমা হল্যান্ড হ্যারিকেন এমবাপে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়র এই ছিল আজকের যত খেলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও এক্সে আমন্ত্রণ পরের আয়োজন